ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் ஸோ லெவன்த் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ லெவன்த் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் பேட்ரி ஆஃப் இஎம்எஃப் எயிட் வோல்ட் சரி இஎம்எஃப் ஆஃப் எயிட் வோல்ட் அண்ட் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு பேட்ரி இருக்கு ஸோ அந்த பேட்ரியுடைய இஎம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வோல்ட் அதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் அக்கார்டிங் டு த கொஷன் ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இஸ் பீயிங் சார்ஜ்டு இப்போ சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்போ சார்ஜ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் கரண்ட்டுடைய ஃப்ளோ வந்து ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு போகும் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா சரி இதே வந்து எனக்கு கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடு வழியா கரண்ட் வருதுன்னா அதை நம்ம டிஸ்சார்ஜிங் சொல்றோம் ஆனோட்ல இருந்து கேத்தோடு போகும்போது நம்ம சார்ஜிங் சொல்றோம் ரிமம்பர் ஆனோட் டு கேத்தோட் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சார்ஜிங் சரி இதை மறக்காதீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடுக்கு போகுது அப்படின்னா நம்ம அதை டிஸ்சார்ஜிங் சொல்றோம் டிஸ்சார்ஜிங் த செல் சரியா ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆனோட்ல இருந்து கேத்தோடு கரண்ட் வந்து அதாவது அந்த செல்லுக்கு உள்ள போகுது அப்ப எனக்கு செல்லுக்கு உள்ள எனக்கு கரண்ட் போகுது இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு செல்லுக்கு வெளியே அந்த கரண்ட் வருது அப்ப டிஸ்சார்ஜிங் இங்க என்ன ஆகுது எனக்கு சார்ஜிங் அப்ப சார்ஜிங்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் வி வில் பி கிரேட்டர் இங்க பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் சரியா அப்ப இது யாரை விட அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த செல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இஎம்எஃப் விட ரைட் சோ அந்த செல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய இஎம்எஃப் விட எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்ப இஎம்எஃப் வில் பி லெஸ் எப்போ சார்ஜிங் அப்போ இதே வந்து டிஸ்சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் வில் பி லெஸ் வென் கம்பேர் டு இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் ஏன்னா எனக்கு இங்கே எனக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எனக்கு இங்கே என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சரியா சாய் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வி அப்படின்ற மாதிரி சரியா ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து ஒரு பேட்ரி இருக்கு அதனுடைய இஎம்எஃப் வந்து எயிட் வோல்ட்டுன்னு கொடுத்தாச்சு அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஹோம்னு கொடுத்தாச்சு என்ன சொல்றாங்க இதை வந்து நம்ம சார்ஜிங் பண்றோம் சார்ஜ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிசி சப்ளை அப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டால நான் என்ன பண்றேன் சார்ஜ் பண்றேன் அப்ப இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூசிங் சீரீஸ் ரெசிஸ்டர் ஆஃப் பிப்டீன் ஹோம் அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிப்டீன் ஹோம் ரெசிஸ்டர் அப்ப எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ரெசிஸ்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம் என்ன கேக்குறாங்க வாட் இஸ் த டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஆஃப் த பேட்ரி டியூரிங் சார்ஜிங் அப்போ சார்ஜ் பண்ணும் போது இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த டெர்மினல் பொட்டன்சியல் வோல்டேஜ் இல்லையா ஸோ டெர்மினல் வோல்டேஜ் அதாவது டெர்மினல் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ பொட்டன்சியல் வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் சீரீஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் சரி ஸோ இதை நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன டயக்ராம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லெட்மி செய் எனக்கு இதுதான் வந்து அந்த இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் சரி ஒரு பேட்ரி அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது தான் சரியா நம்ம இதை ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை இஎம்எஃப்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய டெர்மினல் இது தான் இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த செல்லை வந்து நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிசி சப்ளையை வச்சு சார்ஜ் பண்ணுறேன் அப்போ சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஸோ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது எனக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஏன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இருக்குது அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்குது இந்த சைடு அப்போ இது என்ன சொல்லிட்டோம் ஆனோடு இது என்ன கேத்தடு அப்போது ஆனோட்லேருந்து கேத்தடு போகும்போது என்ன ஆகுது இந்த செல்லில் கரண்ட் உள்ளே போகுது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு வென் கம்பேர் டு இந்த இஎம்எஃப
சரி இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் சரியா இது என்ன பை சார்ஜிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை சார்ஜிங் ஸோ இப்போ சார்ஜிங்கில் நமக்கு கரண்ட் எப்படி இருக்கும் கரண்டோடைய டைரக்ஷன் ஆனோடிலேருந்து கேத்தோடு அப்போ இந்த பேட்ரிக்கு அந்த கரண்ட் வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் சரியா அப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கு வில் பி ஹை வென் கம்பேர் டு இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படின்றது நமக்கு முதல்ல தெரியணும் சரியா அப்போ கரண்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பை ஹோம்ஸ் லா சரி அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் த எஃபெக்டிவ் இஎம்எஃப் இல்லையா ஸோ எஃபெக்டிவ் இஎம்எஃப் என்ன எனக்கு இது தென் இது அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வி மைனஸ் இஎம்எஃப் பை இது என்ன டோட்டல் இது எல்லாமே டோட்டல் தான் இதுவும் டோட்டல் இதுவும் டோட்டல் எனக்கு இந்த டோட்டல் சர்க்கியூட்டில் எனக்கு என்ன கரண்ட் ஏன்னா எல்லாமே சீரீஸ் காம்பினேஷன் தான் அப்போ சேம் கரண்ட் தான் இல்லையா அப்போது எனக்கு என்ன ஆர் டோட்டல் அப்படின்னு அது ஒரு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் சார் எனக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ எனக்கு டோட்டல் இஎம்எஃப் ஏன் சார் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்ற கேள்வி உங்கள் மனசில் வரும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது அப்போஸ் பண்ணுது இது வந்து லோ இது வந்து ஹை ரைட் ஸோ இது ரெண்டுமே அப்போஸ் பண்ணுது அப்படி இது எப்படி வரையலான்னா இப்படியும் வரையலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் அந்த பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் தென் இப்படி இப்படி தானே இருக்காது இதை நான் எப்படியும் வரையலாம் சீரீஸ் தானே எல்லாமே சீரீஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுது இது ரெண்டும் என்ன ஆகுது ரெண்டுமே வந்து அப்போசிங் இல்லையா அப்போ டோட்டல் எப்படி ஆகிடுது எனக்கு மைனஸ் ஆகுது இது 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 இவர் தான் அதாவது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு வந்து இவரை டாமினேட் பண்ணுறாரு இல்லையா டாமினேட் பண்ணுறாரு ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் இது என்ன இஎம்எஃப் விச் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை அந்த டோட்டல் இஎம்எஃப் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சாரி டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஒன் ஒன் டுவெல் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் செவன் ஸோ கரண்ட் அதனால் ஆம்பியர் அப்போது எனக்கு இதில் டோட்டல் கரண்ட் என்ன செவன் ஆம்பியர் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சரியா ஸோ டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இஎம்எஃப் Right, so EMF plus IR. இது நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் சார் நம்ம தான் எப்படி பார்த்தோம் இல்லை சார் எப்படி பார்த்தோம்ப்பா அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐஆர் இது தானே சார் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜிங் எப்போ எனக்கு கேத்தோடிலேருந்து ஆனோடுக்கு போகும்போது இது இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஆனோடிலேருந்து கேத்தோடுக்கு போகும்போது இது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த செல் அப்போது இது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து கிடையாது இது வந்து கேத்தோடு டு ஆனோடு இது பார்த்தீங்கன்னா ஆனோடு டு கேத்தோடு இது வந்து டிஸ்சார்ஜிங் இது வந்து சார்ஜிங் இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் கம்மி இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் அதிகம் வென் கம்பேர் டு இஎம்எஃப் அப்போ இதில் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இஎம்எஃப் ப்ளஸ் ஐஆர் இஎம்எஃப் என்ன அந்த செல் தான் அது என்ன எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஐ ஐ என்ன இந்த சர்க்கிளில் போகக்கூடிய கரண்ட் அது என்ன நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் செவன் செவன் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஆர் அப்படின்றது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இது மூணுத்தையும் நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னா லெவன் இதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் திஸ் செல்லு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப்ஐ விட இஎம்எஃப் எவ்வளோ எயிட்டு இஎம்எஃப்ஐ விட எனக்கு பொட்டன்ஷியல் விட இருக்குது பாரு அதிகமாக இருக்குது கரெக்டாக இது வந்து முடிஞ்சு போச்சு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்து இதுலேயே ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் அ சீரீஸ் ரெசிஸ்டர் இன் சார்ஜிங் த சர்க்யூட் அப்போது இந்த ரெசிஸ்டர் எதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதனுடைய பர்பஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின
அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த டிசி சப்ளை அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுக்கு சீரீஸாக நாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு கரண்ட்டு சேம் ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நான் கரண்ட்டை வந்து இங்கே நான் மினிமைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தட் எனக்கு இந்த சர்க்கியூட் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி வில் சார்ஜ் த செல்லு சரியா ரொம்ப சிம்பிள் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலா